哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的格斗游戏《好雪四一族二代》。这回呢，咱们选择鸟，第一个打蛇。二代的话，鸟这个角色得到了很大的加强，它有了升龙技，而且呢，大招是一个指定头，使用的方式也非常简单，近身呢按前按两个拳就可以了。这两个飞行道具都是上一代的技能，升龙呢？在一代的时候，我记得是一个地面攻击，那在本座呢变成了一个对空。另外，重腿蓄力这招还在，但是重腿这招呢很难连续到连续技当中去，所以说我很少用。人物的血条下方有一个气槽，这也是本座新增加的要素。气槽满了之后呢，人物会进入一个炸气的状态，炸完气之后就可以使用每个人的超杀了。好，炸气，争取给大家抓一下，这个抓很强力的，晕了，这就是大招，扔出了屏幕范围啊，伤害也不算低，这个升龙的范围很恐怖。而且呢，是一个多段攻击。但本座的人物都会二段跳，所以说升龙的话还是要看准了。有了这个技能之后啊，感觉鸟这个人物比一代真的是好用太多了。这是二代的一个新人物了，生肖也是猪。一个重腿竟然踢晕了，但是我这个重腿啊我没有接上。他晕了之后呢，我用了一个前前重脚接了一个升龙，但实际上这个前前重脚呢它是两段，如果第二段击中的话，人物是倒地的。我、哦、召唤了一个神灯，能不能抓住他？跳到了背后，这个超杀真的太实用了。不知道是不是我的错觉啊？感觉二代的鸟的头发长了一些，还是发型有变化？哦，他这个抓扔的真远啊，而且是平着扔的。那跟大家说实话，二代的话，我基本上属于不会玩那个档次的，就是勉强能通关而已。尤其打最终 BOSS 还需要套路。鸟的站立重脚踢得非常远，这招呢可以用来牵制最终 BOSS。打了两个人了，二代的人物比一代要多很多了，咱们大概要打十二三个角色呢。啊，这回打自己。格斗游戏里打自己真的是一个比较奇妙的体验，如果从剧情上说，你是说不过去的。空中这个飞行道具呢，对，可以在空中击中敌人一段之后再使用。它这个升龙用的太频繁了，不过升龙的伤害不是很高。那本作最伤人的攻击呢，就是在前冲过程当中被人击中，伤害是一个二倍状态。跑动的重脚两段击倒了，我的这个气啊最好留到下一集。相杀了一个飞行道具 ，AI 的这个鸟太喜欢用空中的这个飞行道具了。本关的战斗舞台好像是一个空中的旋转餐厅啊。有的时候都看不懂啊，没见过这种东西。晕了，来个大！你看，向前走的过程当中，两个圈一按就抓住了，这个非常快。我跳的更高，但是鸟跳了这么高，发射的这个飞行道具像下蛋一样，白色的。
击败对手之后呢，会给对手画一个脸谱。哦，这次是打兔子是吗？这应该是双胞胎的种，还有一个是梅。他的扔胡萝卜这招让我印象深刻呀、啊！小的时候呢，就用虎、骷髅头来收他这些萝卜。木鸭技呢，我一般都是一顿乱按，按不了那么准了。现在已经。第一局还行吧，咱们的气没有攒满，第二局有机会用。本座人物的超杀一般都比较好用。晕了，好机会啊！压一个起身。用清泉的虚晃了一下，然后抓住了。这其实都是 PVP 的招式。他竟然吃了。如果用超杀击倒对手的话，是有额外的奖励分数的。下一个鼠。哎呦，打鼠的话，家暴现场啊！而且后面的背景也变得非常暧昧。生龙，小的时候玩好血四呢，每次都想用这个鼠，但是用不好啊，因为它的生龙技啊非常的难用。一代的生龙技呢，这个腿啊是前斜下下按脚，这个出招方式就感觉不适应。因为街霸也好，拳皇也好，一般都习惯下前升龙、反升龙啊这种出招方式，而出了一个这个非常不适应。如果说到格斗游戏出招非常怪异的，给我印象最深的就是《霸王忍法贴》了。逼到角落了，看看能不能打晕。好，给我一个升龙。好、哦，他晕了，那就是大招了。哦，没挂这。相杀了一个飞行道具。咱们打了三分之一以上了吧。这是孤空院，这个是羊啊！我记得他的招式非常猥琐，可以放屁攻击，然后呢，有的时候抽出他的兜裆布抽你。打他的话，你等他脚的这个突进技，他就有一个比较大的硬值升龙没出来，前前重拳，然后接了一个升龙，这几下非常狠啊！这局还挺顺利，这个角色算是好打的。游戏的节奏上其实非常的快，人物也比较容易晕。有的时候稍有不慎，一套晕，两套死了。好，炸气了，我抓他一下，先要把他打晕，等他出那个突进技好，好出了，这上当了。摔这一下大概三分之一左右的血吧。牛，牛的名字好像叫破鸟才藏啊！他
这个性啊，对安妮不利啊。但是牛也是比较好打的，因为它很容易冲动啊，就先前冲，先前冲这一下呢，伤害是二倍的，如果被击中了，晕了。我没敢上去继续压制，我还以为他要炸气呢。刚刚，啊、哦，他没有炸气啊，他是用了一个大呀。刚才，嗯，竟然打了个 perfect， 没注意啊。这个游戏打 perfect 我感觉有点难。AI 都太好动了。哦。看这两下，看这两个飞行道具多少血。如果他再往前冲一次啊，被这个击中啊，可以带走啊。这次没冲，你看伤害就低很多呀。炸气。哎，没抓住他这，木压了三个清泉。那是因为我不断的在按两个拳啊，我希望能够抓住他。虎，虎是玩一代的时候我最喜欢用的人物，一个骷髅，一个定身符，然后冲上去前前拳，之后接摆拳。本作它的加强呢？你看它的飞行道具啊，那个骷髅可以扔在空中。它的大招应该是把这个骷髅长成了腿，然后推出去，灌输非常多，压制性很强。但很多小伙伴觉得这招很废啊，大气了，大气小心一点。晕了，带走啊！虎的这个背景还是不错的。打这关的时候，我总是走神儿。后边的观众墙呢，也是很多段。刚刚呢，我,我的焦距啊，就瞄了其他的地方啊。我这次吃亏了，他有个气呢，没有放。所以第二次气他也没能炸。好，带走。这是打了一大半了。有些角色虽然多，但是节奏也很快。马。这个人物应该是好血四之魔，种和梅的母亲。现在的身份应该是家族的当主吧。好血四这个游戏呢，这些人战斗就是为了争夺这个家族的当主。刚刚马放了一个超杀呀，好狠！但是我打这个马呢，每次都比较有信心，因为在初代的时候 AI 是比较弱的，这就炸气了，晕了晕了，成龙，哇，他这下是往前冲了吗？感觉这一一记重拳啊，带走了很多的血，我第二次打出了 perfect。小时候空耳啊，听成了二百。狗，狗呢一定要给大家演示它的抓人技啊，给大家看一下，不知道能不能实现啊？咱们拼了输了一局呢，哎，实现了，看，啊，这狠的这个位置啊。
这里呢，咱们可以这样说：海贼王可以不当，桃蜘蛛一定得死。我的天，我空血了，不行不行啊！先去把它压晕啊、哦！压完晕了，你一个大，挂没挂？没挂的话，起身一个飞行道具压制啊！它要炸气，它慢一点压制。好，雪皮的威力啊！为了给大家演示它啃人的这招啊，简直了！付出的代价有点高，差点输了。啊，第二局呢，好好打了啊！好好打。狗这个角色呢，他现在的身份还是一个幼儿园的小朋友啊，但是他有一个宠物，有一个狗，之前呢应该是没有了，所以呢这个狗的灵魂选择了继续守护它。变身的时候其实就是那个狗子来了，来来个大招。身后的小朋友们还在给他加油啊！下一个是猪，猪这个角色，我记得本作它的升龙呢是两段啊，看起来更强力了。当年觉得这个角色呢，也有可能是主人公，他和鼠呢。我和小伙伴始终有争论，因为这两个角色呢，它都是有升龙，有飞行道具。看后面的背景啊，来猪这个角色呢，是类似于火影小李一样的热血型的。我想起那天我在夕阳下奔跑，那是我逝去的青春。这个场景就给人这样一个感觉。而且场景里边这个人物，你细看的话，他有的时候也出升龙。这个百裂腿竟然还接了一个冲刺攻击，这如果被他踢中，还有我的活路吗？好，前前重脚一断，接一个升龙带走。嗯，常规阶段快打结束了，好像有一个花小鹿还没打吧。花小鹿来了，属性是猴，魔法少女啊！哎，你看，猴魔法少女，这个就对路啊，因为马猴烧酒嘛，还拿着一个魔法棒，而且他这个魔法棒，我看起来非常像巴拉拉的同款。快点打他吧，因为这个 AI 呢越往后边啊，它容易疯掉，我感觉不好处理。早点能把他压住的话，就早点打完。这一大锤子。升龙没出去，这个太快了。我这个手现在没那么快了，我能按出两个清泉，再按一个清泉就不错了。来个大招，大招哇，好久没用了。哦，没带走。哦，就这招。他转圈像龙卷风这招非常讨厌，护身。你想抢攻的话，遇到这招一下子节奏就乱了。给画了个花脸，好制魔了，魔还算好打的吧？我打他主要的思路呢，就是二段跳，勾引他升龙，然后下来之后再打他，这是主要的思路吧？但是这个角色呢，招式毕竟比较强力啊 ，BOSS 级。
他的这个光球也能够破你的空中攻击，所以说还是二段跳为主。好，飞起来了他。头发光球都是比较讨厌的，又飞起来了，炸气了，还行，咱们现在占优势，骗了他三次，晕了晕了，还行吧，这个打法呢也算是贯彻下去了。第二局还这样打吧，对面呢有超杀了，但是我也快，我被抽了一头发，结果就炸气了。炸气这一下有的时候对咱们不一定是好事，可能一下子就打乱了你的攻击节奏。他、啊、晕了，幸亏晕了，这局打得很艰难。有超杀带走，那后面呢还要打一个梅，历代的保留节目是吧？起码是初代是有啊，但初代是真的难打，本作也不好打，招式更加霸道了。但是呢，我有个套路，就是使用重脚来压他。给大家演示一下这个套路吧。这个套路呢，风险很高，但是呢，打十把能过八次，成功率还可以。没风尘仆仆的跳伞赶来了。好的，往前走，重脚，好，就就这样打，就这样打。看我跳起来打他，马上就吃亏了。用重脚呢，他还比较有顾忌，尤其是你重脚的时候，他往前冲了，那一下是非常疼的，四分之一的血。咱们血量不多了，继续吧。我会小心一点啊，不要贴得太近啊、哦。两个人同时炸气，这个其实不大公平。咱们血量被打掉那么多，而且出的招式比较少啊，晕了。好，这个气呢，我留到了下一局。我放了个大，哇，他放这个大招，我防着呀，都相当于吃了一个重招一样。好，这局不错呀，开场，这三角啊带走了他四分之三的血，晕了晕了，上去一个大，好，正好带走，完美啊，这样就通关了。后面呢，咱们看一下剧情吧。没被扔到海里了。那好吧，这样一款街机平台的《好血丝一族二代》就给大家录制到这儿。之前一代录制的比较多，二代呢我玩的不大好啊，所以说玩之前自己又偷偷练了一练。那好，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。